ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு பார்த்ததே இல்லை ஸோ அவங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நான் ஒரு வாய்ப்பாகவும் நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஆடிட்டோரியமில் கூட்டமே இல்லைனாலும் ஓகே தான் எனக்கு ஏன்னா நானே வந்து ரசிகர் மன்றத்தில் பசங்க போய் சேர்றது அந்த பசங்க வந்து அதுக்காக அவங்களோட டைம் எனர்ஜிலாம் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது ஆனால் அன்புக்காக வந்திருக்கிற நிறைய பேர் வந்து நான் இங்கே பார்க்குறேன் தேங்க்யூ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு நன்றி பட் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நான் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக வெயிட் பண்ண ஸ்டேஜ் இது வந்து எங்களுக்கான மேடை நாங்கள் வேலை பண்ணியிருக்கோம் அந்த வேலையை நாங்கள் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு உங்கள் கிட்ட முதல் வாட்டி இந்த படத்து மூலியமாக காட்டு போகிறேன்னா மூக்குத்தி அம்மில் எங்களால் பண்ண முடியல ஸோ ஐ வில் டேக் சம் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வந்து நிறைய பேர் இந்த இன்டர்வியூவில் இந்த ப்ரொமோஷன்லாம் கொடுக்கும்போது தானாக வந்தேன் தானாக வந்தேன் பயங்கர கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் தானாக வந்தேன் உண்மை கிடையாது அது ஆக்சுவலாக நான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் ஐ எம் ஏபிள் டு பி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆளாக என்னால் நல்ல வேலை பண்ணக்கூடிய ஆளாக இன்றைக்கி பல துறைகளில் மாறி இன்றைக்கி சினிமாவில் டிரெக்ட் பண்ணி படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா அது நான் தானாக வரல இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே தான் அதுக்கு காரணம் உண்மையிலேயே நான் வரத்துக்கு தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு ஹெல்ப் மீ அவங்க எல்லாருமே இந்த ஹால்குள்ளே இப்போ இருக்கிறாங்க அண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் தேம் ஐ ஓவ் தேம் அ லாட் அண்ட் ஒரு லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசு முதல்ல வந்து இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தோட விழா நான் நடித்து அது சப்போர்ட்டிங் ரோலாக நடிச்சதோ இல்லை எடுத்த விழாவாக இருக்கட்டும் என்னோட மொத்த குடும்பமும் இங்கே இருக்குது என்னோடய அம்மா என்னோடய மூணு தங்கச்சி என்னோடய தம்பி என் தங்கச்சி தங்கச்சியோட குழந்த அவங்க ஹஸ்பண்ட் முக்கியமாக வந்து இவங்களை எங்கள் அம்மாவை பற்றி நான் ஒரு இருபதாயிரம் ஸ்டேஜில் பேசியிருப்பேன் எனக்கு நான் என்னெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கேனோ அது எல்லாமே அவங்கக்கிட்டேருந்து வந்தது தான் அது அவங்க எனக்கு வந்து ஞானப்பாலா அப்படிலாம் கொடுக்கல அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க யாருன்னு எனக்கும் நான் யாருன்னு தெரியாது பட் ஆனால் அவங்கக்கிட்டேருந்து எனக்கு அது வந்தது அண்ட் எனக்கு தைரியமாக எவ்வளோ தப்பு பண்ணாலும் திரும்பி மேலே எழுந்து வரதுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் ஒண்டி தான் அவங்க கொடுத்தாங்க அண்ட் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் என் தம்பி தங்கச்சி எல்லாமே என் கூட பிறந்ததுக்கு ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ அண்ட் நான் அதிகமாக பேசாத ஒரு மனிதர் வந்து இங்கே இருக்காங்க அவங்க வந்து என் ஒய்ஃப் அண்ட் அவங்க வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி டூ தௌசண்ட் செவனில் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா போய் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் என்னோட ஒரு ஒரு ரெண்டு வயசு அவங்களுக்கு சின்னவங்க எங்களுக்கு எப்படி ஹஸ்பண்டாக நடந்துக்கிறது ஒய்ஃபாக நடந்துக்கிறதுன்னு அப்போ தெரியாது ஏ ஃபேஸ் அ லாட் நிறையா வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னா நான் நல்ல ஹஸ்பண்டாக நிறைய நேரத்தில் நடந்துக்கிட்டது கிடையாது அண்ட் எப்படி நடந்துக்கணும்னே தெரிஞ்சதும் கிடையாது நிறைய தப்புகள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த தப்புகள் என்ன கற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு பதினஞ்சு வருஷமா ஐ எம் அ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் ஃப்ரம் வாட் ஐ வாஸ் பிஃபோர்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க தான் ஐ ஓ ஆல் மை சக்ஸஸ் இன் தி லைஃப் அண்ட் நிறைய நேரத்தில் அவங்களுக்கே இருக்கும் எங்கே போனாலும் அம்மாவை பற்றியே சொல்கிறேன் என்னை பற்றி சொல்லவே மாட்டேன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இது முக்கியமான ஸ்டேஜ் பிகாஸ் ஷீ மேட் மீ வாட் ஐ எம் டுடே எஸ் ஐ வாஸ் கிஃப்டட் ஆல் மை டேலண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் மை வாட் எவர் காட் இஸ் கிஃப்டட் இஸ் கம் த்ரூ மை மதர் பட் ஆனால் ஷீ மேட் மீ வாட் ஐ எம் டுடே தேங்க் யூ அண்ட் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னும் நான் யாருனே தெரியாது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இப்போ என்ன நீ ஹோட்டலில் வந்தால் தைரியமாக ஃபேன் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறேன் உனக்கு ஆர்ஜே பாலாஜிங்கிற திமுறா அப்படி கேட்பாங்க எனக்கு அவங்க எதுவுமே வந்து இதாகணும் அதாகணும் இவங்க பெருசாக அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் கிடையாது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் தெம் டு பி டூ குட் ஹியூ அண்ட் பீயிங்ஸ் டு திஸ் வேர்ல்ட் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது முப்பதில் அவங்களுக்கு விவரம் தெரியும் போது ரெண்டு நல்ல பசங்களை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு திருப்தி ஒண்டி எனக்கு வேணும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம அப்படி தான் வளர்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ என் குடும்ப கதையை தனியாக வச்சிடுறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் நான் இது வீட்டில் நன்றியே சொன்னதில்லை என்ன நான் என் லைஃப்பை வந்து சரவணன் சார் சொன்னார் வாய்ப்பு வாழ்க்கை அப்படின்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ எனக்கு வந்து யாருமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அது நம்ம செம்மையாக வாழணும் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது எனக்கு வாழ் நான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கல என் வாழ்க்கையை பெற்றாக்கி அழகாக்கின ஒருத்தர் இருக்கார் ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர் தான் வந்து என் குடும்பத்துக்கு அப்புறம் என்னோட எக்ஸ்டெண்டட் குடும்பமாக எனக்கு இந்த அப்பா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது பட் அந்த அட்டாச்மெண்ட் என் லைஃப்பில் கொண்டு வந்து என
எங்கள் இப்போ ஸ்டேஜில் சொன்னார் எல்லா படமும் எனக்கே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நடுவில் வந்து எனக்கு ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு ஒரு பயம் வந்தது இந்த சினிமாவில் நிறைய ப்ரொடியூசர் ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்களோட நட்பு வந்து திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது பிரேக் ஆகிடும் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க வீட்டில் சொன்னேன் எனக்கு வந்து எப்போவுமே அப்படி ஆக வேண்டாம் ஸோ இந்த படம் நான் அவங்களுக்கு பண்ண அந்த படம் என்ன சொன்னால் நீ அதை பண்ண அவன் சொன்ன அப்படி சொல்லாதீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு எது கரெக்டோ அதை பண்ணுவேன் என்ன நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புவீங்களா அப்படியே நம்புவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் யாருக்கு என்ன படம் பண்ணேன்னு இதுக்குள்ள ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டது கிடையாது ஐ நோ யூ வில் ஆல்வேஸ் பி மை சைட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐசரி கணேஷன்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாழ்க்கையில் வந்ததுக்கு இன்னும் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் அதை மேட் மை லைஃப் ஸோ ஸ்பெஷல் அது வந்து என்னோடய டீம் எல்கேஜிக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு இவங்களை எல்லாருமே தெரியும் வேறு வேறு வேலையில் இருந்தவங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சரவணன் சார் எல்கேஜியில் என் லைஃப்பில் வந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சுரேந்தர் சித்ரரசன் குமரன் ஜெகன் வேறு நம்ம கார்த்தி பருப்பு சேகர் பருப்பு சேகர் அப்படிங்கிற கோபி அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ்ணு வேறு யாரையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஆ சிட் சிவகுரு இவங்க எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க யாராவது விட்டு தானே சாரி இவங்க எல்லோரும் பேர் தெரியல அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எல்லாருமே எங்கே எங்கேயோ இருக்காங்க நான் ஒரே ஒரு பதட்டத்தில் இருக்கேன் ஒரு ஆல் ஜாப்ஸ் ஆர் நாட் ஹீரோஸ் ஜாப்னு வாங்க ஒரு ஹீரோவாக என்னை வெளில தெரிய வைக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லோரும் பின்னாடிலேருந்து அவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய டீமில் என் கூட இருக்கிறதுக்கும் என்னை சந்திச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ சிறப்பான வேலையை ஒவ்வொரு வாட்டி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சினிமாவில் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கோம் பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் நாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணோன்னு நினைக்கிறோம் முதல் படத்துலேருந்தே எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல சம்பளம் கொடுத்து அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டு வர எல்லாரையும் வந்து நல்ல திருப்தியாக நம்ம வேலை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பாங்கன்றதுக்கு என் டீம் ஒரு உதாரணம் நாங்கள் வேலை செஞ்ச ஒவ்வொரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டும் உதாரணம் மூக்குத்தி அம்மலில் நாகர்கோயிலில் நாற்பது வருஷமாக ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக வர ஒருத்தர் சொன்னார் முதல் வருஷம் நாற்பது வருஷத்தில் முதல் வாட்டியாக நாற்பது வருஷத்தில் எங்களை மரியாதையாக நடத்தின ஒரு இடத்த பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டேரக்டராக நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அந்த மூமெண்ட் தான் கொடுத்தது ஸோ டெரெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரெஸ்பெக்டிங் ஃபெலோ ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தெம் அண்ட் அதுக்கு காரணம் என்னோடய டீம் என்னோடய டீமுக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒரு நல்ல டெரக்டராக ரொம்ப வருஷம் போனோம் தனியாகவும் சரி சரவணன் சரும் சரி ரொம்ப வருஷம் போகிறோன்னா எனக்கு சுற்றி நான் ஒரு அணியை உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்றத முதல் படத்துலேயும் முடிவு பண்ணேன் அப்படி என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்களாக வந்தது தான் பா விஜய் சார் பா விஜய் சார் ஒரு புதுசாக பாட்டு எழுத வந்த ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு பாட்டை கொடுத்து எழுத சொன்னோம் ரெண்டு வாரம் அவர் அந்த பாட்டையே கேட்கல இப்போ தான் பாட்டு எழுத வந்திருக்காரு கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி தான் ரெண்டு வாரம் கேட்கவே இல்லை என்ன பண்ணுறது நாளைக்கு போகணுமே அப்படின்னும் போது நைட்டு பா விஜய் சார் கிட்ட பத்து வருஷம் கழிச்சு அப்போ தான் கால் பண்ணேன் எனக்கு அவர் பர்சனலாக தெரியாது சரி இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னோடனே ஒரே ராத்திரியில் அவர் வந்தார் ஒரே ராத்திரியில் வந்து அடுத்த நாளைக்கு காலில் சார் பழைய சார் நான் உங்கள் ஆஃபீஸ் வரேன் இல்லை இல்லை சார் நானே வந்துடுறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் பாட்டு கொடுக்குறீங்க நான் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு எழுத வந்தவர் இப்போ வரைக்கும் என்னோட எல்லா படத்துலேயும் பாட்டு எழுதுறீங்க தேங்க்யூ பா விஜய் சார் யூ ஆர் ஒன் ஃபார் த டீம் சேவே கிரீஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் அண்ட் கிரீஷ் கோபாலகிருஷ்ணன்ற மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு மியூசிக் வந்து யூடியூப் மியூசிக் நாங்கள் ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு பாட்டை லேட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் சித் ஸ்ரீராம் பாடி வா வெண்ணிலாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அர்த்தமான லிரிக்ஸ் இருக்கிற அவ்வளோ நல்ல ட்யூன் இருக்கிற பாட்டு பத்திர பதினோரு மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த பாட்டு இப்போ நாற்பதாயிரம் பேர் தான் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கு வருத்தமே கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் இந்த யூடியூப்பில் ஒன் மில்லியன் ஃபைவ் மில்லியன் டென் மில்லியன் எட்ஸ் வாங்கிறதுக்காக நமக்கு டப்பா நமக்கு டப்பான்னு எனக்கு பாட்டு போட வேணாம் ரொம்ப நாளைக்கு நிற்கிற பாடல்கள் எல்லாருக்கும் எப்போ கேட்டாலும் ஏதோ ஒரு எமோஷனை கிண்டில் பண்ணுற பாடல்கள் எங்களுக்கு வேணும் அந்த பாட்டை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிற கிரீஷ் எங்கே இருக்கீங்கன்னு தெரில பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஒன் ஆஃப் த டீம் மெம்பர் இம்பார்ட்டன்ட் டீம் மெம்பர் கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஐ வாண்ட் டு வாக் அலாங் வித் யூ யுவர் டீம் மேட் ரஹமதுல்லா விஜய் ரத்னம் இந்தியாலேயே பெஸ்ட் சவுண்ட் டிசை டிசைனர் இங்கே உட்காந்து ஜாக்கி சேன் படத்துக்கெல்லாம் சவுண்ட் டிசை எழுதுங்க ஒரு நிமிஷம் சவுண்ட் டிசைன் பண்ணுறவர் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற ரஹமதுல்லா தான் வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் மூக்குத்தி அம்மன் பார்க்க வச்சார் அவர் கூடயே ஒர்க் பண்ணுற கிரீஷ் பின்னாடி இருக்கிற பேக் போன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதில் இல்லாமல் என்னோடய தம்பி மாதிரி
அப்பா விஜய் அந்த குழந்தை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்து தான் என்னை உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் அதனால தான் நாங்கள் இன்னைக்கு வெளில வரும்போது நல்லா தெரியணும் அண்ட் இப்போ சார் சார் எடுத்துக்கூடாது இது இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஷூனு என்ன தான் சொல்லணும் அதை குழந்தைய சொல்லக்கூடாது நான் தான் இருபது நிமிஷம் பேசுகிறேன் ஆ கூட்டு போகும் போகும் இல்லை போட்டோம் மேடம் அவரே கூட்டு வந்துடுவார் நீங்கள் இருந்துட்டு போங்க அந்த தம்பியாக விட்டு போங்க அப்பா நீ உட்காருப்பா தம்பி நான் உன்னை வீட்டுக்கு விட்டு விட்டுறப்பா எப்பா ஆ ஏன் பிடிச்ச எங்கள் குழந்தைய கடத்துருவாங்க ஆ குடும்பத்தோடு அவங்க திரும்பி வராங்க அப்படி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படி சொன்னேன் எனக்கு வந்து நான் நான் ஆக்சுவலாக நான் நினச்சது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் வருவாங்க மேக்ஸிமம் சொல்கிறது கேட்டேன் ஆனால் இந்த ஆடிட்டோரியம் கீழே வந்து அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீட் ஏதோ அது இல்லாமல் மேலே ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வேறு உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு போது ஐ ஃபீல் ஹாப்பி ஒரு விஷயம் தான் ஐ வாண்ட் டு சே யூஸ் தி ஸ்டேஜ் டு சே அண்ட் கம்யூனிகேட் என்ன அப்படின்னா எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையாக செய்கிறோம் உண்மையாக செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக வரும் நான் என்னோடய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ பேரோட முயற்சி என் பின்னாடி இருக்குது பட் ஆனால் ஒரே ஒரு இன்டென்ஷன் தான் நம்ம செம்மையாக வேலை செய்யணும் அப்படின்றது தான் அந்த செம்மையாக வேலை செய்கிறதுனால நம்ம என்ன அப்படின்னா இதனால் அது நடக்கும் அப்படின்லாம் யோசிச்சதே கிடையாது இந்த படத்தை செம்மையாக எடுத்தோன்னா அடுத்தது யார் வச்சு படம் பண்ணலாம் எவ்வளோ காசு வாங்கலாம்லாம் இல்லாமல் இந்த படத்தை செம்மையாக பண்ணுவோம் இந்த ஷோவை செம்மையாக பண்ணுவோம் இந்த வேலையை செம்மையாக பண்ணுவோம்னு பண்ணி தான் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்திருக்கு ஆனால் எங்கேயோ அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் பேக் டு தி சொசைட்டி வீட்டில் விசேஷம் அப்படின்ற இந்த படத்தை நாங்கள் அவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிற ஒரு படமாக தான் எடுத்திருக்கோம் கருத்தாக உட்கார வச்சு மூஞ்சிக்கு நேரம் சொல்லாமல் நிறைய நல்ல வேல்யூஸை சொல்கிற ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பண்ணுற லவ் அந்த குழந்தைய எவ்வளோ நல்ல குழந்தையாக மாற்றும் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அபார்ஷன்ற பாவம் அப்படின்ற இந்தி படத்துலேருந்து அதை அப்படியே மாற்றி ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்புல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது ஷி ஹேஸ் ஆல் த ரைட் டு அ பாடி அபார்ஷன் இஸ் நாட் அ சின் இட் இஸ் அ ப்ரோ சாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த படம் மூலியமாக சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் பர்சனலி நான் அவங்க மூணு பேரை இன்றைக்கி கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் சுந்தர் சி சார் கே பி வாசு சார் அண்ட் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் என்னென்னா அவங்க படங்கள் மாதிரி இன்றைக்கி படங்கள் வருதில்ல இந்த படம் வீட்டில் விசேஷம் கண்டிப்பாக அவங்களோட படங்களில் ஒரு பர்சன் நீங்கள் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான என்டர்டெயினாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த கூச்ச நாச்சத்துக்கெலாம் ஃபீல் பண்ணும் பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி அதெல்லாம் யோசிப்பேன் ஸோ சுமாரான ஒரு படத்தை ஒப்பேத்தி உங்ககிட்ட செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது மன தேரி உனக்கு கிடையாது ஏன்னா திருப்பி வந்து இதே மேடையில் நான் இங்கே நிற்கணும் இன்னொரு ஒக்கேஷனில் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு குடும்பத்தோடு நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து ப்ரீத்திக்கு நாங்கள் கேரண்டி மாதிரி இந்த படத்துக்கு நாங்கள் கேரண்டி அண்ட் ஃபைனலாக இந்த படத்தோட பேக் போனாக இருக்கிற ஒரு சில பேரை சொல்லியா நம்ம போனி கபூர் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்க இஸ் அ ஷோ மேன் எங்கே இருந்தாலும் போனி கபூர் சார் ப்ரொடியூசர்னு உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஜி ஸ்டூடியோஸ் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கைத்தட்டுறது கூட அங்கே இருக்கிற சுபஸ்ரீ அதில் வேலை பண்ணுற வினோத் சிஜே அதுக்கப்புறம் அக்ஷய் நீரஜன் சொல்லிட்டு அந்த டீமுக்கு நன்றி பட் ஒரு ஆள் வந்து இந்த ஆளுக்குள்ளே இருக்கவே மாட்டாங்க அவர் யாருனா இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்த அந்த படத்தை எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்ச ராகுல் ராகுல் அப்படின்றவர் தான் பேக் போன் ஆஃப் எவ்ரி ப்ரொடக்ஷன் தட் டே டூ அண்ட் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக அவர் தான் பேக் போன் ஒரு ப்ரொடியூசராக அவர் என்றைக்குமே நடந்துக்கிட்டது கிடையாது அவர் வந்து ஒரு இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ உண்மையாக வேலை செஞ்சுருக்கார் ராகுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கும் இதை வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் ஒருத்தரை வந்து நான் இங்கே கூப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் சொன்ன இத்தனை பேரையும் நல்லா வாழ வச்சு நல்லா பேச வச்சு நல்லா இயங்க வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இங்கே இருக்கார் அவங்களோட அப்பாவும் இங்கே இருக்கார் ஆனால் அப்பாவால் ஸ்டேஜுக்கு வர முடியாது விக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்யராஜ் சார் மென்ஷன் பண்ணார் அந்த விக்கி தான் எங்கள் மொத்த பேரோட சுவாச காற்று விக்கி நீங்கள் மேடைக்கு வர மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸோ நம்ம மேலே போகும்போது நம்ம ஒண்டி போகக்கூடாது எல்லாரையும் கூட்டு போகணும் அப்படின்றது என்னோட எண்ணம் அந்த மாதிரி ஐசரி கணேஷ் அங்கலோட வேர் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னலில் தான் வந்து இவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் ஐசரி கணேஷ் அங்கல் தான் இவரை படிக்க வச்சார் இவரோட ஃபேமிலி எல்லாமே
அதுக்காக வந்து ஆல்ரெடி அவங்க அப்பா கிட்ட ஐநூத்தோ ரூபா அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் சார் இதை நான் உங்கள் வீட்டில் வாங்கும்போது யாருக்கும் தெரியாது என்பது நீங்கள் வச்சிருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான யூடியூப் மூலிமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தை நிறைவேறும் ஐ வில் டூ அ ஃபில்ம் ஃபார் ஆனந்தி ஃபிலிம்ஸ் நான் ஒரு பெரிய ஆளே கிடையாது என்னோட இன்னும் நிறைய பெரிய ஆட்கள் மறுபடியும் ஆனந்தி ஃபிலிம்ஸ் படம் பண்ணுறது உங்கள் படம் பையன் நிறைவேற்றுவார் ஐயோ எப்படி அதை ஒட்டி பண்ணாதான் எப்படி உங்களை பற்றி இவ்வளோ பெருமையாக பேசுகிறேன் இதே அதை பண்ணுவேன் போடா ஸோ இவர் வந்து ஒரு பேக் போன் இவரை மறந்துட்டா வந்து ஒரு பெரிய பாவம் ஆகிடும் நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்துட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் இவ்வளோ பொறுமையாக காத்துருந்ததுக்கும் இதை இவ்வளோ நேரம் கேட்டதுக்கும் யூடியூப்காரங்க கேமரா டேட்டா கார்டு ரெண்டு மிச்சமாக இருக்கும்னு நினச்சிப்பாங்க இதை கட் பண்ணிடலாம் மண்டே ஆட்ரிக்கு சவுத் சட்டை இதுங்க என் பச்சை சட்டைக்கு சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வீட்டில் விசேஷம் ஜூன் பதினேழு ரிலீஸ் ஆகும்போது விக்ரம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா ஓடுது வி ஆர் வெரி ஹாப்பி லோகேஷ் கண்டிப்பாக